हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों 10 दिसंबर 2019 की प्रीलिम चैप्टर सीरीज में आपका स्वागत है आज के इस डिस्कशन में हम 9 और 10 दिसंबर दोनों की न्यूज़ को कवर करने वाले हैं कल देखो मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तो इसीलिए लेक्चर है वो बन नहीं पाया था तो आज हम कल की न्यूज़ को भी कवर है वो करने वाले हैं आज देखो नोट नहीं है तो पेन का हम राइटिंग वगैरह वो कमीट करेंगे यहाँ पर केवल स्लाइड्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले जो आर्टिकल है आज वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के बारे में यानी कि पी किसान योजना देखो न्यूज़ ये आई है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक स्कीम चला रखी थी इसका नाम था कालिया कालिया का फुल फॉर्म ये था कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवहुड एंड इनकम एगमेंटेशन तो ये जो कालिया स्कीम थी ना उड़ीसा गवर्नमेंट की इस स्कीम को ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी पीएम किसान इसमें मर्ज करने की बात है वो चल रही है कि भाई दोनों स्कीम को वो आपस में मर्ज करके चलाया हो जाएगा तो पहले तो हम जो उड़ीसा गवर्नमेंट की कालिया स्कीम थी यानी कि कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवहुड एंड इनकम एगमेंटेशन स्कीम के बारे में देखो इस स्कीम में ये प्रावधान किया गया था कि उड़ीसा में जितने भी फार्मर्स हैं ना हर फार्मर को साल में दस हज़ार रुपये दिए जाएंगे एक सीजन के लिए दिए जाएंगे पाँच हज़ार रुपये और एक सीजन के लिए पाँच हज़ार मतलब साल में दो बार उसको पाँच पाँच हज़ार रुपये वो पे किए जाएंगे ताकि वो अपनी खेती के लिए जो भी ज़रूरी खाद बीज वगैरह इक्विपमेंट वगैरह हैं वो अरेंज कर सकें ये इसलिए स्कीम स्टार्ट की गई थी ताकि किसानों को जो लगातार लॉस होता जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको या स्ट्रेस को दूर है वो किया जा सके खरीफ की फसल में पाँच हज़ार रुपये दिए जाएंगे और रबी की फसल में पाँच हज़ार रुपये दिए जाएंगे इसमें ये प्रावधान नहीं किया गया कि भाई आपके पास ज़मीन है वो ऐसी होनी चाहिए कुछ इतनी ज़्यादा टर्म्स कंडीशन नहीं रखी गई हैं अभी तो इस स्कीम को बस पाँच साल के लिए आगे इंप्लीमेंट करने की बात है वो की जा रही है देखो इससे स्कीम से उड़ीसा में लगभग दस लाख ऐसे किसान हैं ज़रूरतमंद जिनको इस स्कीम का बेनिफिट है वो मिलने वाला है और इस स्कीम का यानी कि जो कालिया स्कीम है इसका मेन फोकस रहेगा एससी और एसटी जो फैमिलीज हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है वो रहेगा ध्यान रखना ओनली और एससी और एसटी की बात नहीं की जा रही है मतलब मेनली जो फोकस है वो रहेगा एससी एंड एसटी जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनके ऊपर इसी के साथ उनको बारह हज़ार पाँच सौ रुपये की यूनिट कॉस्ट है वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी जैसे कि वो बकरी पालन कर रहे हों या फिर मशरूम कल्टिवेशन कर रहे हों या फिर मधुमक्खी पालन हो या फिर पोल्ट्री फार्म हो या फिशरी हो इस सेक्टर के लिए उनको बारह की एक्स्ट्रा हेल्पी है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना कि डेयरी प्रोडक्शन को इस स्कीम से अलग है वो रखा गया है यानी कि काले स्कीम में डेयरी जो प्रोडक्शन है आप बोल सकते हो कि डेयरी जो दूध बिजनेस है इसको शामिल नहीं किया गया है इसी के साथ किसानों को पचास हज़ार तक का बिना ब्याज की लोन है वो प्रोवाइड करने की बात है वो की गई है और लगभग इंश्योरेंस है वो भी दी जाएगी किसानों को दो लाख तक की तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं वो प्रावधान किए गए हैं अब हम ये जानने की करेंगे कोशिश करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है ये क्या है पहली बात तो है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये स्कीम लाई गई है सेंट्रल सेक्टर के लिए फोकस करेगी सेंट्रल सेक्टर का मतलब क्या होता है देखो दो स्कीम होती हैं एक तो होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और एक होता है सेंट्रल सेक्टर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्पॉन्सर कर रही होती है और सेंट्रल सेक्टर में होता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ असिस्टेंट है वो प्रोवाइड कराती हैं और कुछ है बाकी और के द्वारा भी दी जाती हैं देखो इसमें ये ध्यान रखना आप कि ये जो स्कीम है ना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इस स्कीम में किसानों को छः हज़ार रुपये ईयरली दिए जाएंगे ठीक है अब छः हज़ार रुपये कैसे दिए जाएंगे दो दो हज़ार की फॉर्म में यानी कि साल में तीन बार है वो दो दो हज़ार रुपये की फॉर्म में टोटल छः हज़ार रुपये दिए जाएंगे कंडीशन इसके लिए है कि वो किसान जिनके पास ज़मीन है वो दो हेक्टेयर से कम है मतलब ऐसे किसान जिनके पास दो हेक्टेयर से कम ज़मीन है उन्हीं किसानों को साल में तीन बार है वो दो दो हज़ार हैं वो दिए जाएंगे इंस्टॉलमेंट में ताकि वो अपने जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं फसल वगैरह के लिए वो इकट्ठा है वो कर सकें और अच्छी एग्रीकल्चर पे फोकस कर सकें और इसमें कुछ लोन वगैरह के लिए भी बातें हैं वो की गई हैं तो मेनली जो फोकस इसमें ध्यान रखना कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है यानी कि जो पैसे का सपोर्ट दिया जा रहा है वो दिया रहा है छः हज़ार साल में तीन बार दिया जाएगा दो दो की फॉर्म में अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एंड ऑन जनरेशन सॉरी एंड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी के बारे में तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है एंड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी यूपीएससी पूछ सकती है इसको वह किस रिलेटेड वगैरह ये है देखो आपने कोई भी कई बार देखा होगा कि ट्रेन के आगे और पीछे की साइड है ना दो जनरेटर यहाँ लगे हुए होते हैं उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है एंड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ट्रेन है उसके आगे और पीछे दो जनरेटर कार लगे हुए हैं उन जनरेटर कार की हेल्प से ट्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो की जाती है तो इस मैथड को कहते हैं एंड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी यानी कि एंड में जनरेटर लगे हुए
और कॉस्ट है जो भी ट्रेन की वो बढ़ जाती है तो ऐसे कुछ खर्चे बढ़ जाते हैं तो अभी गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि भाई जो एंड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी है ना इसको शिफ्ट किया जाएगा हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी में हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी क्या है देखो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती हैं उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक लाइन है वो जल्दी लगी हुई होती है और उससे उसमें इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड करवाई जाती है तो हेड ऑन जनरेशन में क्या होगा कि जो ऊपर जो लाइट जिससे ट्रेन चल रही है ना उसी लाइट का यूज़ करते हुए ट्रेन के अंदर जो बाकी हिस्सों में कंपार्टमेंट में एसी कोच वगैरह है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो की जाएगी देखो मेनली जो ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है ऊपर जो वायर लगा होता है सिंगल वायर सा उसी सप्लाई होती है नाइन फोर्टी फाइव के बारे में तो इस इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट किया जाएगा सात वोल्टेज के ऊपर और फिर इसको जो जनरेटर यान है उनको हटा के और नॉर्मल कोचेज में सप्लाई है वो की जाएगी तो बस ये छोटी सी न्यूज़ आप ये ध्यान रखना कि ये रेलवे से संबंधित है कि भाई रेलवे के अंदर जो कॉस्ट वगैरह है इसको कम किया जा सके अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा एक तो अगर हम हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो हमें फालतू में आगे और पीछे दो इंजन कार या सोचो जनरेटर कार हैं वो नहीं लगाने होंगे तो मतलब दो जनरेटर का खर्चा भी बचेगा इसकी इस गहम अलग से कोच लगा सकते हैं ताकि ज़्यादा यात्री ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हैं दूसरा बेनिफिट ये होगा कि अगर डीजल इंजन कम चलेंगे तो ओबियसली आपको दिख रहा है कि इससे जो पोल्यूशन है वो कम होगा तो कार्बन जो हमारा आप उसको कार्बन एमिशन है वो भी काफ़ी कम होगा तो क्लाइमेट चेंज में भी इसका काफ़ी बड़ा रोल है बेनिफिट है वो देखने को हमें यहाँ पे मिलेगा तो अभी गवर्नमेंट है वो हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी पे लगातार फोकस कर रही है और लगातार ट्रेनों में इस सिस्टम को मतलब चेंज है इस टेक्नोलॉजी को वो किया जा रहा है तो ध्यान रखना एंड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी क्या है और हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी क्या है नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारा वो है न्यूट्रीनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट के बारे में देखो पहले तो ये देखते हैं कि न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे लगाया जा रहा है तमिलनाडु में देखो एक थेनी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को है वो लगाया जा रहा है तो ये ध्यान रखना आता कहाँ पे हिस्सा ये पहले नीलगिरी बायोस्पुर रिजर्व के हिस्से में आता है और थेनी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको बता दूँ कि एक साइड तो तमिलनाडु है और एक साइड है केरला इनके बॉर्डर पर है वैसे आता तमिलनाडु के हिस्से में थेनी डिस्ट्रिक्ट बट मतलब किनारे पर है इसके जस्ट साइड में बॉर्डर है वो स्टार्ट हो जाता है केरला का तो वहाँ पे न्यूट्रिनो की स्टडी करने के लिए प्रोजेक्ट है वो लगाया जा रहा है तो उसी को लेकर न्यूज आएगी तो एक तो यू पी ये पूछ सकती है कि न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट है वो इंडिया में कहाँ लगाया जा रहा है तो तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोजेक्ट को लगाने की बात है वो की जा रही है दूसरा क्वेश्चन यू ऐसे ही पूछ सकती है कि क्या इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जो ऐसे प्रोजेक्ट को लगा रही है न्यूट्रो ऑब्जर्वेटरी के लिए जी ऐसा बिल्कुल नहीं है इंडिया से पहले काफ़ी सारी कंट्रीज हैं उन्होंने भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं वो लगा रखे हैं जैसे कि कनाडा ने लगा रखा है जापान ने लगा रखा है इटली ने लगा रखा है और भी काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस तरह के प्रोजेक्ट लगा रखे हैं तो न्यूट्रिनो होता क्या है देखो जिस तरीके से एटम होता है हम एटम के बारे में जानते हैं तो उसी तरीके से होता है न्यूट्रो न्यूट्रो न्यूट्रल होता है मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल होता है और इससे ब्रह्मांड की खोज है इसके बारे में पता चलेगा कि ब्रह्मांड कब जनरेट हुआ था हमारा साइकिल मतलब आप बोल सकते हो कि जीवन काल कैसे स्टार्ट हुआ काफ़ी सारे ऐसे रहस्य हैं उनकी स्टडी की जा सकती है तो इसलिए न्यूट्रोनो की स्टडी है वो की जाती है ऐसा कहा जाता है कि न्यूट्रो है वो सबसे छोटा एक पार्टिकल है जो कि यूनिवर्स में विद्यमान है नहीं जिस तरीके से हमने सुना था बचपन में कि भाई एटम या परमाणु है वो सबसे छोटी काई होती है उसी तरीके से न्यूट्रो है वो सबसे छोटी काई होती है यूनिवर्स के में तो ये दो चार फैक्ट आप ध्यान में रखना न्यूट्रल होता है इस पर कोई भी आवेश है वो नहीं होता है तो तमिलनाडु में जो थेनी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बौद्ध हिल्स है तो बौद्ध हिल्स में क्या है कि वहाँ पर दो किलोमीटर लंबी सुरंग है वो बनाई जा रही है और उसके अंदर इस ऑब्जर्वेटरी इस प्रोजेक्ट को लगाया है वो जा रहा है काम क्या है टारगेट इसका यही है कि भाई जो न्यूट्रिनो है उनकी स्टडी की जाएगी तो ये देखो न्यूट्रिनो ना वो काफ़ी पीस एरिया में आप बोल सकते हो कि शांतिपूर्वक एरिया में इनकी स्टडी है वो हो सकती है तो इसको लेके पहले कॉन्ट्रावर्सी भी छिड़ी थी कि भाई जो बायोडाइवर्सिटी है इस एरिए में नीलगिरी हिल्स वाले में तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह आप मत लगाओ बट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एन ने क्लियरेंस दे दिया था कि भाई इससे कोई नुकसान है वो नहीं होने वाला है तो अभी उसी को लेकर न्यूज़ यहाँ पर आई है जगह गाँव का नाम भी दिया गया था यहाँ पर कोटीपुरम विलेज है तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में जो कि केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर के जस्ट पास में है बट हिस्सा आता है तमिलनाडु वाले एरिया में अब हम कुछ और फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं देखो यहाँ पे वही देर का है कि मल्टी इंस्ट्रूमेंशल एफर्ड है जो कि वर्ल्ड क्लास ग्राउंड जो अंडरग्राउंड लेबोरेटरी है उसको बनाने के लिए फोकस किया जाएगा फोकस क्
नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारे पास वो है एडोप्शन फंड के बारे में देखो जो एडोप्शन फंड है ना ये बनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल जो फ्रेम हो गया था तब इसका फोकस ये था कि भाई क्लाइमेट चेंज का जो इम्पेक्ट पड़ रहा है ना लोगों पर इसको हमें काउंटर करने के लिए इस फंड का निर्माण किया गया था कैसे वो हम जानते हैं देखो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जो इम्पेक्ट है ना वो हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ऑनरेबल कम्यूटीज कम्युनिटीज हैं मतलब वो ऐसी कम्युनिटी जो बेचारी ज़्यादा डेवलप डेवलप है वो नहीं कर पाई हैं अपने आप को या फिर उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है ज़्यादा फंड नहीं है ज़्यादा पैसा नहीं है ऐसी कंट्री या ऐसी कंट्री में जो भी लोग रहते हैं उनको कहा गया है क्लाइमेट वनरेबल कम्यूनिटी अब ये क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पेक्ट इन पर पड़ता है ज़्यादा तो इसीलिए ये जो फंड है ना इसका निर्माण किया गया कि भाई इस फंड का जो पैसा है ना जो ऐसी वनरेबल कम्युनिटी हैं जिन पे क्लाइमेट चेंज का इम्पेक्ट पड़ने वाला है बहुत ज़्यादा उन कम्युनिटीज़ के लिए कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे ऐसे ताकि उनको क्लाइमेट चेंज का नुकसान है वो ना झेलना पड़े तो यानी कि जो एडोप्शन फंड है वो इसलिए बनाया गया था ताकि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पेक्ट पड़ने वाला है वनरेबल कम्युनिटीज़ पर उसको रोका जा सके ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जाएँ ताकि वनरेबल कम्युनिटीज़ को उसका बेनिफिट है वो मिल सके तो फाइनेंशियल सपोर्ट करता है प्रोजेक्ट को इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वर्ल्ड बैंक है वो इसके लिए एक ट्रस्टी है ये ध्यान रखना वर्ल्ड बैंक है वो एडोप्शन फंड है इसके लिए एक अंतरिम ट्रस्टी है और एडोप्शन फंड है इसको फंडिंग मिलती है प्राइवेट स्टेक होल्डर से और गवर्नमेंट है वो इसको फंडिंग है वो प्रोवाइड करवाती हैं ये कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई फंडिंग कहाँ से आती है ट्रस्टी कौन है इसका तो वर्ल्ड बैंक तो इसका ट्रस्टी है फंडिंग वगैरह है इसको वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं प्राइवेट एजेंसी हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन भी इसको फंडिंग है वो प्रोवाइड करवाती हैं काम क्या है इसका इसका काम ये जैसा मैंने आपको बताया कि वनरेबल कम्युनिटीज के लिए प्रोजेक्ट पे फोकस करता है ताकि उनको क्लाइमेट चेंज का नुकसान ना झेलना पड़े अभी देखो चैलेंज क्या आ रहा है चैलेंज सबसे बड़ा ये आ रहा है कि देखो ज़्यादा पैसा किसके पास होता है डेवलप कंट्री के पास और डेवलप कंट्री तो आपको पता है पैसा दे ही नहीं रही हैं तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि भाई डेवलप कंट्री वो पैसा देने से खतरा रही हैं अब अगर डेवलप कंट्री पैसे नहीं देंगी तो ओबियसली प्रोजेक्ट वो कैसे लगाया जाएगा तो भी आप एक तरह से बोल सकते हो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि पेरिस क्लाइमेट चेंज था इनसे यू एस जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करें और यू एस तो खैर बाहर निकल गया तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई अगर ऐसे हालात में आप पैसा या फंडिंग नहीं दोगे तो जो वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर उनका क्या हाल है वो होने वाला है नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारे सामने वो है विक्टोरिया फॉल के बारे में न्यूज़ ये आई है कि भाई जो विक्टोरिया वाटरफॉल है ना इसकी साइज है वो लगातार सिकुड़ती जा रही है देखो वैसे जो विक्टोरिया फॉल की नॉर्मल साइज है वो है लगभग 1.7 किलोमीटर तो यानी कि 1.7 किलोमीटर तो यह लंबा है और जो इसकी गहराई है या हाइट है वो है लगभग 108 मीटर के आसपास बट देखो है कहाँ पे पहले तो ये जानते हैं विक्टोरिया जो वाटरफॉल है ना वो है अफ्रीका में जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके साउथ हिस्से में है और कौन सी रिवर पर है जाम्बेजी रिवर पर है ये इफेक्ट इंपॉर्टेंट है जाम्बेजी रिवर के ऊपर विक्टोरिया वाटरफॉल है कहाँ पर अफ्रीका के साउथन हिस्से में और जो जाम्बेजी रिवर है वो जिम जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों का बॉर्डर बनाती है साउथ अफ्रीका वाले हिस्से में मतलब सदर्न अफ्रीका वाले हिस्से में आती है तो आप इसकी लोकेशन एक बार मेप में जाके जरूर देखना और जो विक्टोरिया वाटरफॉल है इसको यूनिवर्सको के वर्ल्ड हेरिटेज साइड में भी इंक्लूड है वो किया गया है क्योंकि काफ़ी लंबा ये वाटरफॉल है वो है अब बात ऐसी है कि अफ्रीका में लगातार बारिश कम होती जा रही है तो ओबियसली जाम्बेजी रिवर में भी पानी की कमी आएगी तो जाम्बेजी रिवर में पानी कमी आ रही है तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है कि जो इस विक्टोरिया वाटरफॉल की लंबाई थी ना या बोल सकते हो वेट थी एक सौ किलोमीटर लंबी वो उसकी साइज़ लगातार स्रिंक होती जा रही है मतलब इसकी साइज कम होती जा रही है तो उसी को लेकर न्यूज़ है वो यहाँ पे आई है तो हमें पता होना चाहिए विक्टोरिया वाटरफॉल कहाँ पे है लोकेशन कहाँ पर है कौन से रिवर पर है कौन कौन से रिवर के बॉर्डर बनाती हैं वगैरह वगैरह ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर रखनी है ये थी आज की हमारी डिस्कशन हाँ एक लास्ट आर्टिकल और भी है वो है टायर पैरोलिस प्रोजेक्ट के बारे में तो वो वर्ड है यहाँ पर पैरोलिसिस पैरोलिसिस का मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कोई भी चीज़ को डिकम्पोज करना बहुत ही हाई प्रेशर पे और ऑक्सीजन की प्रेजेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मतलब बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे किसी चीज़ को डिकम्पोज करना तोड़ना या ख़त्म करने को कहते हैं पैरोलिसिस देखो न्यूज़ ये आई है कि महाराष्ट्र का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना उसने अभी कुछ गाइडलाइन जारी की हैं कि भाई जो टायरों को आप जलाने या टायरों को जो पैरोलिसिस करने के जो तरीके हैं इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई हैं अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि टायरों को कैसे डिकम्पोज है वो क्या जाता है
जला नहीं सकते क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है तो ये नई टेक्निक थी टायर पैरालिसिस इसमें होता क्या है कि जो टायर होते हैं ख़राब टायर होते हैं इनको एक चैम्बर में बंद कर दिया जाता है और फिर लगभग उनको ढाई से पाँच डिग्री टेम्परेचर पर डीकम्पोज वो कह जाता है बिना ऑक्सीजन की प्रजेंस में इस टेक्निक से क्या होता है दो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं एक तो कुछ गैसें बाहर निकलती हैं और एक है वो लिक्विड ऑयल बाहर निकलता है तो ऑयल का तो यूज है वो किया जा सकता है और गैसें हैं वो इन्वायरमेंट में रिलीज हैं वो हो जाती हैं तो टायर को डिकम्पोज करने का ये सबसे अच्छा तरीका है तो यू इसके बारे में पूछ सकती हैं या फिर कहीं आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो कि टायरों को जो डिकम्पोज करना हो वापस से तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ है वो की जा सकती हैं सबसे सेफ तरीका भी इसको माना जाता है क्योंकि टायर जब बर्निंग होते हैं इन्वायरमेंट में तो उनसे बहुत बड़ा नुकसान है वो देखने को मिलता है तो कोई यहाँ पे दिया हुआ भी है कि 2014 में एन ने जो खुले में या जो ईट भट्टों वगैरह पे टायर जल जाते हैं इनको कम्प्लीटली बैन कर दिया था क्योंकि काफ़ी जहरीला एमिशन है वो इन्वायरमेंट में फैल जाता है तो ये नई टेक्निक के ऊपर गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही है अब एक बात जल्दी से हम सारी न्यूज़ को रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में उड़ीसा की जो काले स्कीम है उसके मर्ज के बारे में जाना फिर हमने काले स्कीम डिस्कस की और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है इसको कवर किया इसी के साथ ही हमने एंड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी और हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में जाना क्या इसके बेनिफिट हैं उनको हमने कवर किया फिर हमने न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट के बारे में जाना कि कहाँ लगाई जा रही है क्या इसके बेनिफिट हैं वो होने वाले हैं इसी के साथ हमने एडोपशन फंड के बारे में जाना जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत बनाया गया था यू ट्रिपल सी के तहत फिर हमने विक्टोरिया वाटरफॉल के बारे में जाना जाम्बेजी रिवर के बारे में जाना और जाम्बिया और जिम्बोबे के जो बॉर्डर बनाते हैं इसी को हमने कंप्लीट किया लास्ट जो हमारा आर्टिकल था वो था टायर पैरालिसिस के बारे में कि टायर को डिकम्पोज करने का कौन सा तरीका है क्या मेथड है ये थी आज की हमारी डिस्कशन फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है तो थैंक यू थैंक यू मच फॉर डिस्कशन